atëherë jemi në sërinë e mësimeve lojet të ndryshme lutjesh. Efesianët kapitullë 6, vargu 17 dhe 18. Efesianët kapitullë 6, vargu 17 dhe 18. Merni dhe përkrenare në shpetimit dhe shpate në frimës që është fjalla përëndis, duku lutur me gjdo loj lutje je. Dhe përgjërimi në frimën, duke ndejtur zgjuar për këtë qëllim, me gjdo gulmim dhe lutje për të gjithë shëjtorët. Pra Biblia thot me gjdo loj lutje je. Ose, versioni ABS, thot me gjdo lutje, pra ka loje të ndryshme lutjesh. Ne kemi par disa për i tyre, sot dhe shikojmë një loj tjetër lutje. Kjo lutje që uetë lutja e lavdërimit dhe adhurimit. Lutja e lavdërimit dhe adhurimit. Le të shkojmë të kluka kapitull 24, vargu 52 dhe 53. Pra 52 dhe 53, luka kapitull 24. Vargu 52, thot, ata pas i adhuruan, u këthyre në Jeruzalem me gëzim të madhë, dhe rinin vazhdimisht në tempull, duke lavdëruar dhe bekuar për endin. Tani, në vetë vete, lutja është komunikim me për endin, apo jo? Lutja nuk është vetëm kërkes. Kërkesa përfshijet në lutje, për lutja nuk është vetëm kërkes. Kur je duke adhuruar dhe kur je duke lavdëruar zotin, atër je duke drejtuar ati në fakt i je duke u lutër. Dikush ka thonë që lavdërimi është këforma e më e lartë të lutjes, sepse është komunikim në përëndin, sepse këto lavdërimi që ti i a je përëndis, janë drejtuar ati, adhurimi që ti i je përëndis, janë drejtuar ati. Letë shkojmë të këve prata apostove kapitullit 13, vargjet 1 dhe 4. Dhe prata apostëve kapitullit 13, vargjet 1 dhe 4. Tek dhe prata apostëve kapitullit 13, vargjet 1 dhe 4, thot dhe në kishën e Antiochis, ishim profet dhe mësus, Barnaba, Simeoni, e qujtër një gërë, Lusi nga Kerenejas, Manajeni, që ishte rritur bashkë me Herodin të Trark, dhe Sauli. Vargu 2, ndërsa po kryenin shërbesen e Zotit dhe po argjëronin, fryma e shenjit tha mindani veç Barnabin dhe Palin, Barnabin dhe Palin, për veprën për të cilën i kam thirur. Atëherë pas i argjëruan, u lutën, vunduat në bita dhe i nisën. Ata pra të dërguar nga fryma e shenjit zbritën në Seleuki dhe që andrej u lundruan për një Qipro. Anë shumë interesante në mënyrë specifike vargu 2, ndërsa po kryenin shërbesen e Zotit. Tani, përshka këtë përdërimit të fjales shërbes, shpesh herë ne mendojmë që kjo shërbes, po i referohet një shërbeset të zakonshme, kështare që ne bëjmë një dit të caktuar të javës, kryesisht të djelën. Ose, shërbesën në formën që ne i bëjmë njëri tjetërit. Por a e dini që ky varë këtu, po i shërbenin Zotit, nuk ka të bëj me shërbesën që ne i bëjmë njëri tjetërit në emër të Zotit dhe e quajmë shërbesa Zotit? Në faktikisht, faktikisht versioni së bashku, thot në dërsa po adhuronin Zotin dhe po agjeronin, shpirti shajtha, mindani me njën, barnabën dhe saurin për veprën që i kam thirur. Ky version thot në dërsa po adhuronin. Pra, kjo shërbes nuk ishte ndaj njerë dhe vetë Zotit, po ishte ndaj vetë personalisht për ndisë. Kër ne adhurojmë dhe lavdrojmë Zotin, i shërbejmë zemrës ti. Kër ne i thurim lavë të për ndisë, kër ne i adhurojmë ato, ne jemi duke i shërbjur Zotit specifikë specifikisht, kisha e Zotit Jezus dhe shumë lidhje me shërbesën daj njëri tjetërit. Dhe ne kemi shërbesa, ku predikojmë fjallën, apo jo, ku lutemi për tjërat, në fakt, kjo është shërbesa daj njëri tjetërit. Kurse, shërbesa që ne i bëjmë Zotit, është një shërbes specifike, 
është një shërbes që ne ja drejtojmë Zotit, është një shërbes që ne ja japim ati personalisht. Po apo jo? Ne u shërbem njërzve, dhe kjo është rëndësishme, por ne duhet të mësojmë, të mësojmë, të shërbem Zotit personalisht. Për shamull, në trupin e kryshtit ne dëgjojmë për shërbesat të dyshme, për shamull dëgjojmë shërbesen e fundjavës. Disa e kanë të djelen, shumica e kanë të djelen, disa e kanë të shtunën, e ndo shta një prej ditve të tjera të javës, por është një shërbes dhe më thonë që ka të bëj me shërbesen që ne bëjmë në emër të Zotit duke u shërbyrë njërzve të Zotit. Apo jo, pa tjetër që edhe atëherë adhërojmë dhe labdrojmë. Por, ne du të mësojmë të shërbejmë Zotit personalisht. Për shemë ndje kemi shërbesen e lutjes. Apo jo, ka shërbes të rinjsh, ka shërbes fëmijësh, pra kemi shërbesat të ndryshme. Apo jo? Por, një shërbes që ne du të kemi dhe ne duhet të ambajmë është shërbesa nda i vetë Zotit si person. Për shamull, unë dhe gjoj shumë rralë shërbesa ku njërzit e kishës vinë pra asë një arsyë tjetër vetëm për të adhuruar dhe për të lavdruar Zotit nga filimin në fund. Dhe kjo shërëncishme. A mund të shërbet Zotit personalisht? A mund të shërbet Zotit personalisht? Ezekeli kapitull 24 vargu 15. Por për iftëri levit, bitet sa dokut, Ezekeli kapitulli 24, vargu 15. Ezekeli kapitulli 24, vargu 15. Por për iftëri levit, bitet sa dokut, që kanë të reguar kujdes për shëjtoren time, kur bitë Izraelit u shmangen nga unë, do të ma afrohen zoti për të më shërbyrë. Vini re nuk thotë për të shërbyrë, për të më shërbyrë, vini re zoti, e thotë këtë gjo për vetën e ti. Pra është plani Zotit që ne të afrohemi për të shërbyrë ati. Qëpar do të thotë të shërbejmë Zotit? Tani në ato kohë do më thonë, thotë do të më afrohen për të më shërbyrë, që të qëndrojnë për para me e, për të afruar dhjamin dhe gjakun, pra sakrificat të Zotit. Por, në testamentin e ri, këto flirime, këto sakrifica, janë lutjet, janë, adhurimi, janë lavdrimi buzët tona që rëthejnë emri në Zotit. Pra, nuk është një shërbes ndaj njërzve, po është një shërbes ndaj Zotit personalisht. Tani në aspektin, në këta aspekt, nuk jam duke thonë se Zotit ka ndonjë nevoj për ndonjë gjë, si ku një ju ka nevoj për ndonjë gjë. Hamë këptoni, në aspektin që a i ka nevoj të të inkurajohet. Pra, ne i shërbem njërzve që të inkurajohen që të rritën, por në këta aspekt ne i shërbejmë Zotit, i shërbejmë zemrës ti, sepse përëndia jënë është një përëndi që kryoj një familje, kur kryoj një jënë, kryoj familje. Dhe në gjdo familje ka relata. Për shamu, ku një fmi i afrohet përëndit dhe është mi njohës, dhe është palenderus, qëfar i bënë i shërbejmë zemrës përëndit? Ta në një fmi nuk ka diçka të afroj për përëndit për një nuk ka nevoj, për kundra se për një siguren për fëmijen. Por ku një fëmi, është mi njohës, është falenderus, që farë bërë, i shërbet në zemës për një ditë. Parë në këta aspekt, Zotit mund të shërbehet. Hamë këptoni? Që farë bërë të këdhe për të apostojve, besimtara që ishim bledhë, i shërbyën në zemës Zotit. Dhe kjo është shumë rëndësishme dhe kjo nuk është theksuar si duhet mjaftushëm në qarqet tona të kështera. Gjori kapitulli 4, vargu 23. A e kërkon zoti këtë gjo? Absolutisht po. Nëse zoti e kërkon këtë gjo, atër kjo e shërben zemës ti. Shikonin që farë thot Gjoni kapitulli 4, 23. Tani Jezus i përfilis të gruas të samaritanet e këpusi. Po vjen ora, thot Jezus, edhe madje ka ardhur, që adhurusit e vërtet, do të adhurojnë atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tjil janë adhurusit që kërkën ati. A kërkën ati adhurus? Absolutisht, qinë për qinë, po. Pra ati e kërkën këto adhurim në frymë dhe në të vërtetë. 
Amen? Ati e kërkon këta dhe rus në frimë dhe në vërtet. Dhe nëse ati e kërkon, atëherë ne du t'jemi ata që, që, që gjindemi për t'i dhënë adhurim ati në frimë dhe në vërtet. Ta një do flasim për qëfar bën lutja e adhurimit dhe lavdrimit në jetën tonë. Qëfar siel lutja e adhurimit dhe lavdrimit në jetën tonë. Së pare njëherë, dhe e para është të shërben zemrës Zotit. Dhe nëse i ke shërbyrë zemrës ti, nëse e ke përmbush zemrën e ti, atër kjo është gjoja më rëndësishme. Por, kur ti e bën këtë gjo, kur ti e bën këtë gjo, a ka kjo gjo, kjo gjo që ti bën lutja adhurimit dhe lavdrimit dhe shpërblime? Absolutisht. Pra Zoti nuk ka nevoj të shërbejt si të shërbejt një rjut, asë si shë në shërbejt a i ne. Por, Zoti kërkon, sepse Gjoni i thot, të kujgjithi Gjoni të Jezus i thot, ati kërkon adhurus të til. Ati i kërkon adhurusit. A e dini që i shërbejt në zemrë Zotit, kërë në shkojmë dhe adhurojmë dhe elabdrojmë ato? I shërbejt në zemrë Zotit. Unë besoj që në të armen, pak të në kishën tonë, do kemi shërbesa, shërbesa të tila që vetëm i shërbejnë Zotit. Asë kuj tjetër, nuk do ketë inkurajim, nuk asë gjo gabim me inkurajimin, nuk do ketë mësim, s'ka asë gjo gabim me shërbesin e mësimit, nuk do ketë predikim, ka një ko për shdo gjo, por është një ko që ne kemi artë të gjithë së bashku për një arsye dhe vetëm për të shërbyrë zemrën së Zotit, sepse ati e kërkënë. Ndu t'jem shumë i sinqërët me ju, unë uptoj vazhdi me shbash me Sabine, në shkojmë vendet ndryshme, në kishat ndryshme, por shumë rral dhe gjoj për shërbesa, që njerëzit janë mbledhur dhe vetëm duan të shërbejnë zemër Zotit. A e dini që ne du t'i kemi këtë loj shërbesash? Qëfar si edhin këtë loj shërbesash? Përverse, normalisht të shërbejnë zemër Zotit dhe kjo është primare, kjo është arsyja. Pa ka dhe pasoja në qofë se mund të apërdorë këtë fjallë për ne? Absolutisht po. Lutja e para, lutja e adhurimit dhe lavdrimit përfshin frymen e shenjt në jetën tonë. Lutja e adhurimit dhe lavdrimit. Sa për ishtë duen të përfshin frymen e shenjt në jetën tuaj? Në vedi për ju, për unë jam shumë interesuar. Shumë interesuar që fryma shenjë të përfshihet në qeshtjet e jetës time. Të futet në skenë në familje, e njetë, e në shërbes. Unë duhet ta përfshi fryma në shenjë në gjithë dhe gjo. Luti adhurimi dhe lavdrimit e bënë këtë gjo. Veprat kapitullit 13, vajgjet një dhe në 4. Por në kishin Antiochis, ishin profet dhe mësusë. Barnaba, Simeoni, i quritur një gërë, Luci nga Kreneas, vefrat 14, një dhejnë 4, Manaeni, që ishte rritur bashkë me Herodin të Trag dhe Sauli. Ndërsa po kryenin shërbesen e Zotit, faktikisht, si që thamë, versionin së bashku e përkthen dhe sa adhoronin Zotit. Dhe po ajgjeronin. Do në të vëtë të kësoj e këtu ndësa po kryin në shërbesën e zotit dhe po agjeronin, a e dini që shërbesa dikur nuk janë se shërbesa që bojnë sot, për shemull ne përpichemi pa mbledhim një shërbes brenda një orë i gjysë, dy orësh, apo ja. Por që të dërosh, që të falin që të argjerosh, do të thot që ta ishe një takim që përfshin të një vakt. Apo ja. Sepse thuat ishe mbledhur, po adhuronin zotin dhe po agjeronin. Po argjeronin, jo kishin argjeruar, po argjeronin. Kjo do të thot që egziston të mundësia që shërbesa e tyre, ndaj Zotit, kalon të edhe 3 edhe 4 orë. A më kuptoni? Dhe shumë rëndësishme. Atëherë pasi argjeruar dhe ulluten, vunë duart mbita dhe i nesën. 
Tani, shikojnë falin vargu në dy pak më sipër. Ndërsa po kryenin, shërbesin e Zotit dhe pa e gjeronin, qa shikojnë? Fryma e shenjt tha. Fryma e shenjt tha. Mindani veç Barnabin dhe Saulin për veprën për cilin i kam thirrë. Pra, vini re, kur foli e fryma e shenjt, dësa i shërbenin në Zotit dhe po e gjeronin, vini re përfshirin e frymës. Në një shumë besimtar duan që të shkojnë lutje, e të thonë, Zotë më fënë, presin pak të dëgjojnë nga Zotit, dhe nëse nuk dëgjojnë, e ndalojnë aty, do më thonë, dhe vazhdojnë njëtën e tyre. E thonë, Zotit më ka folë akoma, po një du të akuptojmë këtë gjësë që Zotit nuk është automatë. Ne nuk futim kartën dhe kodin dhe aty atëherë marim shumën që duam. Ne du të mësojmë artin e të priturit në Zotin. Se vetëm në këtë lëj atmosfere, fryma e Zotit fletë. Shumë herë, ne kemi dëshirë të adëgjojmë zërë në Zotit dhe Zotit me flasë. Por, ti duhet t'i apësh kohë Zotit që të flasë. Ti duhet të pozicionësh zemrën të ndë për para Zotit që a i të të flasë. Amen? Shumë rëndësishme. Lutja adhurimi dhe lafdërimit, kër ti edhe në adhurim, më dhe në lafdërimi, je duke i lafdruë Zotit, je duke i adhurë Zotit, e përfshinë frime në shajt, dhe është pikrisht në këtë loj mjedisi që ti dëgjon zërën e Zotit. është pikrisht në këtë loj mjedisi që besimtarët në Antiok, shërbysit në Antiok, dhe gjuan frime në shajt, që ti fliste për veprën që kishtë ndërmënd të bënte me Barnabën dhe Saulin. Amen? Êshtë në këtë loj atmosfere, në qovë se ju dëshërën të adigjoni zërën e Zotit, dhe të mësorin të adigjoni, ju duhet të kultivoni me jetën tuaj një jetë që e adhuronë dhe lavdron Zotin dhe prep në Zotin. A më kuptoni? Tani, Zotin nuk përlua në lojra, nuk përpret që ti të lodhësh dhe të lutësh dhe pas taj të flasë. Kjo nuk është qëlimi. Dhe ka rafse që une kam dhe gjurë për shamull zërën e Zotit me të parën se jam futur në lutje. Për nuk po them dhe më thënë për gjura specifike të këtu ka të atje, po po flasë për një jetë që e dhe gjënë Zotin. Unë kam filluar të adëgjoj Zotin më mirë, se më përpara, kur jam futur në adhërim dhe në lavdërim, kur kam pritur në Zotin, kur jam futur në lutje, të adhëroj Zotin, të presë në Zotin, dhe shpesher ka kaluar kuha, shpesher ka kaluar ora, në disa momente tjetës time ka kaluar dy orë, Hamë kuptoni, pëse se pëse, kam nevoj të digjoj. Hamë kuptoni, në disa raste tjetës time, ka kaluar dy dit, ndoshta dhe kupton, ose, pra, ti e vënë vazhdi me shkegjë, se pëse dëshërën të gjosh nga përëndia, o jenë prezentën e përëndia, si duke pritur nga përëndia. Ne duhem të i bëjmë gjatë shpejt, ha, në folë ti dhe i kam. A më kuptoni? Në këtë loj prezence, në këtë loj e ta themi një disi fruima e Zotit fletë. Pra pika e parë, si pasoj, është lutja adhurimi dhe lavdrimit përfshin fruime në shajt njëtën të tërë. E dyta, lutja adhurimit dhe lavdrimit sjelë të shlirim. Të shlirim. Dhe e pra ta poseve kapitulli 16, 22 dhe 26. Dhe e pra të aposteve kapitulli 20, në fali 16, 22 dhe 26. Dhe e pra të aposteve kapitulli 20, në fali 16, 22 dhe 26. Atëherë turë ma u lëshua dhe e gjitha bashkë kundër tyre dhe për tërve, dhe për tërve, 
palin dhe silin. Dhe si i rahen me shumë goditje, jo me pak goditje, me shumë goditje, i kam zhikuen. I futën në burg, duke urdhrua rojet e burgu, të ruen me kujdes. Ky si mori një urdhër të til, i futi në pjesën më të brëndshme të burgut. Pjesa më e brëndshme është pjesa ku njëzit kriminellet, ata që i të shënjë më të rëzikshme të futëshin. Pra venire ishin rahur me shumë goditje, të gjakosur, të munduar. I futë në pjesë të brëndshme të burgut, të dhe ja u shtërnguan këmbet me dru, të shtërngosh këmbet me dru, dhe të thotë është një form të tërture. Ja shtërngonin këmbet me dru, dhe të shpesher në këto eksperienca, ku të s'ka të njëzve të thyëshin. Ja këtë loj, dhe qëfar bon aty nga mesnata? Pse nga mesnata? Sepse ty nuk të merë gjumi do të ku jenë dhimi, apo jo? Ku jenë dhimi, ty nuk të merë gjumi. Dhe pali dhe sila në vend që të ankoheshin, Në vend që ti thonë në zodhë, atë shërbejmë ty një, pëse në ndodhën këtë gjëra? Qëfar bon? Po i lutëshin dhe i këndonin himne përëndis. Himne të jënë këndë lartësimi ndaj përëndis. Madhërimi ndaj përëndis. Edhe dhe burgosoj të digjonin. Qëfar do të thotë i burgosoj të burgosoj të digjonin, sepse ata ishin në pjesë të brëndshme të burgut. Kështë të burgosoj të ti e ndodhë ma tjera, kjo dhe thotë nuk ishin heshtje, kishin gritur zërin. Që ti është i rahur me shumë goditje, i burgosur, i uritur, i zhveshur. Ju agrisën robat, ju agrisën robat, i zhveshur, me të fëtot, i uritur, i tërturuar në mes natë. Ata në gretën në zërin, befas u bojë një tërmet i malë, sa që u tundën themelet e burgut dhe në të qastë u hapen të gjitha dyrët dhe të gjithve ju zgjithën prangat. Vini rejtë të gjithve ju zgjithën prangat. Një tërmet nuk janë zgjithë prangat, dikuj. Por që fa ndodhi? Ishte prania e frimës shajt, fuqia e përëndis që u demonstrua kur, kur ata fillonin të lavdronin zotin dhe të adhoronin. Pra e para, është qëllë në skenë fuqin e përëndis. Përëndjet fletë kur ti adhoronin të lavdronin. Merë ko, duhet atë dëgjoj zotin, merë ko. Më shko ma gjendë, më shko me orarë, që ofë si dhe dëgjënë, do të dëgjësh nga zotit, futu aty dhe rri aty dhe sa të dëgjësh. Si do mos më në moment e kritike, ku kene nevoj të dëgjësh nga zotit, rri ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë. Ku unë e kam borë këtë gjo, asë njëherë nuk kam dështuar të dëgjësh nga zotit. Asë njëherë, asë njëherë, asë njëherë, asë njëherë të vetëme. Sepse zotit fletë. Por ne e tha, si së thashtë edhe njërë, nuk e përdorim zotin si atë më, shpetë e shpetë fur, futë kartën dhe ndjarë lekt. Jo, apse të të rri, në prezencën dhe e dytë asë jelë të shlirim. Qëfar ndodhët të burgosët u të shliruan, ju zgjithën në prongat? Prongat në këtë sens është gjdo zjedh dhe sklaveri e satanit në jetën të ndër, gjdo zjedh. Kër ti fillon dhe lavdron, lavdron zotin, vese, probleme shëndetsore i kinë po ti du të mësosht, ti shërbesh zemrës Zotit. Ti du të mësosht, ta lavdërër Zotit. Ti du të mësosht, ta bësht këtë gjo. Dhe kur ti e bënd këtë gjo, si stil jetese, janë disa gjëra që njërëzit përpichen, përpichen për shemë të ndryshojnë. Apo ja? Janë disa gjëra që ne besojmë që të ndryshojnë. Apo ja? Kurse janë disa gjëra që ndryshojnë kër ti je në adhurim dhe lavdrim për para zotë dhe i duke shërbyrë zemrës ti për asë njërë syje për vetëm për to. A i fletë në këtë mjedis, a i qëllirën në këtë mjedis, me në cit gabura, probleme shëndetsore, a më kuptoni, ndryshojnë, a së kush nuk lutët për ty? Nuk je duke bërë në lutje specifike? Por në përzendësen e lavdine zotit, gjërat ndryshojnë në prezencën dhe lavdin e Zotit. Pra, e para, thamë që lutja adhurimit dhe lavdërimit përfshin frimën në shajt njëtën tonë. Aty është një disi ku frima shajt fletë, ku është faqë vetën, për shemë, kam vënë rej, që ku do, ku ka adhurim dhe lavdërim të sinqert, ju dhe shikoni pranin dhe prezencën e frimës shajt. 
në për kishat dhe në për mjediset ku ka besimtar që s'din të adhërojnë dhe s'din të lavdrojnë, bojnë rritin dhe këndojnë këngën. Ju dhe shikoni që ka shumë fare pak prezencë të Zotit. Po mos më thonë fare. Po në vendet ku ka adhërim, në vendet ku ka lavdrim, ju dhe shikoni prezencë. E dyta, është lutja adhërimit si elë qlirim. Ka njërë si të qliruar dhe nuk e din që janë të qliruar, po kur dalin nga vendi, kur dalin nga vendi adhërimit, lavdërimit, ose nga shërbesa, kujtojnë që, u, nuk e ka mod, jo, nuk e ka mod problem, nuk e ka mod vesë, nuk e ka mod atë mënësi, atë zjedhë njëtë në time. Nga shkoj, shkatrua, pëse, përëndia banan lavdërimit e popullit ti, pra një përëndisë është aty, u gjbë a i lamsh. Problemi është që njëzit e Zotit nuk e bojnë këta. Ne jemi tojmë një kohë që i duham gjohat shpejt. Gjdo gjohë shpejt. Ha më kuptoni? Boj një lutje dhe shpejt, mbaroje. Thuj di qka dhe shpejt. Për ti kur vjen puna të kjo, kur vjen puna kur me të vërtet dëshiron që gjohat në dërshojnë. Dhe me të vërtet njësër jasë për gjohat e Zotit. Ha më kuptoni? Ti du të mësë është prejsë është prejsë është në praninë e ti dhe të shërberë zemë në Zotit. Edhe në qofë se ti shërbet zemë në Zotit, ti ketë dorën e Zotit. Ske në vojfare të kërkosh dorën e ti, dorën ati është aty. Për dhënë e për të ndimuar e për të asistuar, kur ti prek zemë në Zotit, a i prek jetë dhënde. E tre ta, Paka shumë lidhje ma të që thash, që ju thash, por kjo është më specifike. Lutja e lavdrimit dhe adhurimit sjell lavdin e përëndis. Lavdin e shfaqur të përëndis. Në mesin e besimtarve. E dyta kronikave kapitulli 5, vargu 7 dhe në 14. E dyta kronikave kapitulli 5, vargu 7 dhe 14 jetë. Ta në digjenim e mendje. Unë kam 30 jetë të besim. Atë për 31. E vërteta është, e vërteta është, shumë pak raste, shumë pak kisha vin të kjo pik. Që dhëtë ju them, dhe ju them tani, shumë pak shumë pak, dhe në shumë pak raste. Sepse në përgjësi, besimtarët nuk din të adhërojnë dhe lavdërojnë. Më të mirë e të ndërne, janë filestarë, kër vjenë puna për të adhërimi në frymë dhe lavdërimi biblik. Ne këndojmë dy këndë të shpejt adhe e quim lavdërim, tre këndë nga dalët me dhe e quim adhërim, Po është tjetër gjë kër njërëzit janë aty. është tjetër gjë kër njërëzit janë të përfshirë në lutin në adhërimit dhe lavdërimit. Shikur që farë thotë e dyta kërnikave 5, 7 dhe 14. Përftojit e quan arken e të beslidhe së Zotit në vendin në vetë, në shëjtorin e tempullit, në vendin shumë të shëjtë në në kratë e kërobinve. Në fakt kërobinit i shtojnë në në kratë, në bi vendin e arkes dhe mbulonin nga larkë arken dhe shufrat e saj. Shufrat ishin ashtë të gjata, sa që skajt e tyre në arkë mund të shishin për balë vendit shumë të shenjt, por nuk dukeshin nga jashtë. Ata kanë betur atje dherë në ditën e sotme. Në arkë nuk kishtë asë jo tjetër, verse dy plaka që mojësi u kishtë të vendosur në malin në rebë, ku Zoti lidi beslidhe me bitë Izraelit, kur këta kishin dalë nga Egypti. Tani përftërit, dilin nga vendi i shenjt, tërë përftërit e pranishëm, në të vërtet ishin shëjtëruar, pa respektuar rendin e klasat, sepse kishtë e klasat ndryshme, tërë levitet këngtar, dhe tërë levitet këngtar Asafi, Hemoni, Jeduthuni, bi dhe vlezët e tyre të veshur me litë bardh me cembale, harpa dhe qeshte në dorë, pra vekla muzikore, rrini në këmb në lindjet në lindjet të altarit, dhe bashkë me ta një qind e një zetë përftërin që u binin bërive kur dhe kur trumpetare dhe këngtare të si një njëri i vetëm, vini re, e të gjithë njëzit që ndodhë të pranishëm. A arte bara jo ditë, kur gjithë njëzit që ndodhë të pranishëm. Tuk jo nuk e parë orën, nuk jo nuk e 
menduar që da ham mas takimit, nuk janë duke menduar që abora dje, par dje, nuk janë duke kënduar me, me zën, po zemra nuk është aty. Vini re, qëfar, tani të këtë mund të abosh në mënyrë kolektive, mund të abosh në mënyrë individuale, normalisht që kolektive po atjetër që ka fuqi, ku trompetarë dhe këngëtarët si njëri vetëm bëndë dhe gjohet bashkarisht zërë i tyre për të lëvduar, edhe njërë, për të lëvduar dhe këmtuar Zotin. Dhe e ngritën zërën në tingullin e burive të cëmbaleve dhe të veglave të muzikore dhe lëvduan Zotin, kur? Ata e bënë, pra. Sepse Zotin është mirë dhe mësia ati vazhdën për jetë, ndodhe që shtëpia e Zotit umbush me njëre, vinjëre që shihet. Tani, ka patur besimtarë që kanë patur, kanë patur një, vi, një vjegim frimëror të res e lavdisë e Zotit. Disa e kanë patur në andër, disa e kanë patur në vjegim në kish. Unë kam dëgjuar shumë histori që është parë në mënyrë vizive në kish, me syte njërë dhe të gjithë në kish. Nuk kam patur eksperiencë tjilë, do, do kemë eksperiencë atë tjila, por në mënyrë vizive, renë e lavdisë në, në përkish. Pra një në shpaqër të përëndisë. Ham kuptoni? Dhe përftërit nuk mund të rinin duke shër, për të shërbyrë për shkak të resë, sepse lavdia Zotit në bushtë të shtëpinë e Zotit. Dhe kam dhe gjuar pra se tjetë që askush nuk ishte nevojë të vendos të duhet në bita. Apo njërëzit shëroshin, gjërat zjedat shkatroshin, lavdia Zotit, shfaqë i lavdi Zotit. Kur? Kur njërëzit e bëjmë të gjo. Zotit banon e lavdrimet. E, Bërë o themë këtë gjo, trupi krishtit në tërsi, sidomos ata që din diçka për lavdrimin, din shumë pak për lavdrimin, dhe për thujë se fare për adhurimin. Jo dha e bime kemi dëgjuar adhurim, dhe thot, për flasim një ditë tjetër për adhurimin. Për trupi krishtit për gjësi dhe shumë pak. Për këtë form të lartë intimiteti, Adhorim, pros kuneo, drejt puthjes. Am kuptan kur njërzit adhorojnë në frim, qili hapet. Am kuptani? Shumita, prej besimtarëve, besimtarëve në botë kryin rritin, këndojnë këngën, kalojnë të tjetra, shvetojnë faqen. O kur adhorimi është në frim dhe në dëvërtet, ti përfshin pranin e përëndis. Am kuptën e dhe njerëzit mund vinë nga anën e anës, e të futën brana e të ndjejnë Zotin. Amen? E katër ta. Lutja e lavdrimit dhe adhurimit përforcon besimin të ndë. Në njëri për ju shështë ndjeri i dobet në besim, për shamull je duke besuar për diçka specifike, nuk janë duke thoni i dobet në besim në sensin e përgjithshëm, e gjithë se mund ndjesh i dobet në besim në sensin e përgjithshëm, Por, je duke besuar Zotit për diçka, dhe da supozojmë je duke besuar Zotit për një problem shëndetsor, e duke si kur ke besim dobet për këtë pikë. Romakët kapitulli 4, vajgje 18 dhe 21. Romakët kapitulli 4, 18 dhe 21. Pra Abrahamin, a i duke shpresuar kundër shdo shprese, pse shpresoj kundër shdo shprese? sepse në të natyshme nuk kishte as edhe një loj shprese që a i të kishte fmi me Sara. Sara ishte 90 vjeqe. A i po thuje se 100 vjeqe. A i shpresoj po priste diçka që ishte për te i pritjeve, por për dhja i kishte thonë. Besoj për të borë ati shumë kumbeve si pas asaj që ishte thonë kështu do tjetë pasare a jote. Duke mos qenë as pak i dobet në besim. Abrahami nuk ishte i dobet në besim për këtë gjo. Nuk i kushtoj kujdes trupit ti i bërë tashmo i vdekur, ishte po thuj se një qind vjeq. As barku të vdekur të sarës, vini re, Biblia e quen barku në sarës të vdekur. Madi as nuk dushoj nga mos besimi në lidhje me përmtimet e përëndis, por u përforcua Ne besim duke i dhënë lavdi për endis vinire u përforcua. Si pas fjallorit, shqip, përforcim do të thot, ajo që shërben për të aborë më të fort e më të qëndrushme diçka. 
që të përforcim për shumë të përforcor shpin, ose të themelet e shpis, ajo që shërben për të aborë më të fort e më të qëndrushme diqka. Një nga arsyet pëse njërës kanë besim dobt, ose kanë lavdrim dobt. A më kuptoni? Abrahami u përforcua në besim, u boj fort në besim, sepse a i lafdron të përëndin edhe kur nuk e shete birin e ti, edhe kur akuma nuk ishte lindur, edhe besimi ti sa her që a i lafdron të zotin, besimi ti u përforcua. Hanë kuptoni? Do të kesh, je duke besu zotit për një shkarë mënyrë specifika i për beson të zotit për birin më anësarës. Po do t'i besu, je duke besu zotit për një shka e ndjeshi dopt, do t'a përforcosh besimin tonë, do t'a bësh më të fort e më të qëndrushëm besimin tonë, ta një besimi vjen nga dhe gjimi fjallës, por përforcohet më të ladrim. A më kuptoni? Për shamu, pas tërmetit, që ndodhe në Shqipëri, 2019-ën, mos ga bëj shtatori 2019-ës, dhe qka e tjilë, disa, Ndërtesa nuk u bënë për të shkatruar fara, për u dëmtuan dhe kishin nevoj për të përforcim themelesh. A më kuptoni? Pra ndërhyrje në themelje në strukturë për të përforcuar që kërë të vinë lëkundjet e sizmike dhe më thonë të qëndrojnë. Kërë është egzaksisht arsyja, pëse themelet e besimit në jetrat tona për gjëra specifike lëkunden dhe shemen shpejt sepse nuk jonë të përforcuara me lavdrim. Je duke i besu e Zotit për diqka, lavdro e Zotin. Lavdro e Zotin për atë gjo, lavdro e Zotin për atë gjo dhe ku nuk e shiko. Lavdro e sote, lavdro e nesër, lavdro e pas nesër. Unë nuk e shiko e punë e modhe, lavdro e Zotin. Kjo do të angrej zemrën nga humja në fitore, do përforcoj besimin të ndë. Dhe përfundimisht ti do të shikosh ato që beson, sepse e ke përforcuar besimin të ndë me lavdrim. Lavdrimi është zëri i besimit, nëse lavdrimi nuk ndodhet në zërin të ndë, besimi nuk ndodhet në zërin të ndë. Falenderimi dhe lavdrimi janë zëri i besimit, kur ti e falenderon zotin, pra ato që beson se e ke, edhe ku nuk e she, dhe e lavdron atë gjo, E lëvdron për atë gjo? Kam dhe gjuar për një grua besimtare që në kote më për para, ku nuk ishte vaksina për fruthin, si dhe mos moshat e vjetra e kalonin shumë për fështeshti. Dhe ishte në mosht të thyrë, dhe më thonë, nuk ishte e fmi, fmi e të kalonin më letë, por në atë kuas kështë vaksin dhe disa njërës madje e pësonin, dhe doktori kështë të thonë është gjë, është se thushë rasti më i keqë, bo të fjallë shumë më për para për pasë të dilë të vaksina, i fruthit që kam parë një të time. Dhe në një vegim, zoti i të rëgën një peshore. A më kuptoni? Dhe në përshore, në përshore, ajo shikon të gjitha, të gjitha, si të është lutjet të saj, dhe shikon, në anën tjetër shikon lavdrimet të saj. Dhe ana e lutjeve përshon të shumë, dhe ana e lavdrimit përshon të pak. A më kuptoni? Dhe zoti i kështë e folur që kur lavdrimi të shkoj në balans me lutjet e tua, më kulli ajo të dëndodhë dhe aja fillon dhe dhe lavdon të Zotin gjdo dit, për gjdo puqër dhe themin e që kështë dalë. E dhe thonë, pësje e lavdë, se doktorit këshin, këshin, doktorit këshin me dojë që kështë e kalon histerizëm, sepse vazhdimisht për lavdon të Zotin. E dhe, pësje për lavdon të Zotin, e kështë dhe thonë njërë i për tërë kaj shumë, e kështë dhe thonë, se pësje më duhet e lavdon të Zotin për gjdo puqër, dhe kam kaj shumë puqëra, sa që më duhet e lavdon të Edhe fëtyra saj, dhe më thonë, ishte depërmuar për shka ka shumë kështë edhe, dhe më thonë, ishte një rrasë shumë i rëndë. Kur Zoti pas taj kështë të rëgu një vegim që balanca kështë në peshorja kështë balancuar, dhe fëtyra saj,
tyre asaj ishte borë e pastor dhe e bardhë si, si një bebe. Ta në gjenë në mendje. Ne, si besimtar, kërkojmë shumë, por nuk e balancojmë lutje tona me lavdrimi. Si kur ne të mësonim jetën e lavdrimit, pas i kemë kërkuar për diçka, dhe ta mërnim për gjigjen, pra gjë shumë më shpejt. Lavdrimi është zërë i besimit dhe përforcimi i besimit. Am kuptoni? Qëfa jam duke thonë këtë gjë? Unë e kam mësuar këtë gjë. Unë e dija si teori, për nuk e dija si praktik. Kur gjërat nuk shkojnë regu, njëtën time, nuk është momenti kur heshtë, se njërëzit zakonisht këndojnë apo lavdrojnë, kur janë të, të, të lumëtur apo shkojnë gjërat mirë. Unë shumicën e lavdrimit e bojë kur nuk jam mirë. Unë lavdrej më shumë ku nuk jam mirë, sa ku jam mirë. Am kuptonin që pa duhet të them? Sepse e di. Sepse unë nuk duhet të kështë zotit futet në skenë dhe unë e di adresen. Lavdim, lavdrimi është adresa e zotit. Sepse përëndia banon në lavdrimin e popullit ti. Për shamu, në të natyrë shpën qovë se ti do të do ndime në dikuj, do t'ja dish adresen. Ku është? Ku është filoni? Kur e ka adresën, kur ka numërin telefonit, apo jo? Do që të futesh në kontakt me Zotin? Lavdrimi është adresa e ti. Lavdroje, adhuroje Zotin, lavdroje Zotin, fute Zotin në sken. Tani nuk e them këtë gjë për dënim, por ju them vetëm thjesht për konstatim. Lavdrimi i besimtarve në përgjësi, Më kuptën, jo vetëm që as, as gardhin e shtëpis nuk ndimon të kalësh dot. Kaq, lavdrime të vëbekta, të mefshta, të mbytura, të varfra, të cekta. Kërësh loj i lavdrimit fatkesht që mbisu ndonë në përshërbesat tona ungjëllore. Am kuptën? Ca këngë rituale që nuk kanë pik për mleku brenda. Pa pasion. Më kuptën? Kër ne të mësojmë të lavdrojmë Zotin në vjetën tonë personale dhe në bashkarisht, në kolekt, në, kër jemi si kolektiv, atëherë ne do shikujmë të mbina tyshmen në mesin tonë. Ha më kuptën? Do të heqë është qafe atë zhjëdhë njëtën tonë Mos u anko, beso lavdro. Pos më vjen, boje. Am kuptorin, boje. Por kam qarë vla gjithë ditën, boje. Am kuptorin, disa njës ka nevoj të vinte këtë fundi vetës që të fillojnë të jetojnë. Am kuptorin? Sepse zoti e di. Qfar kjo gjo bërë njëtën të ndër? Am kuptorin? se ka ligje fërmërore të përshirë, dhe kjo është rëndësishme. Amen? Amen.